This film is dedicated to the loving memory of our beloved father, Rafiq Rizvi, Bapu. तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है जाकर क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो अगर तकदीर को शानी से तुम्हारा बंधन मंजूर होता तो वो हमसे जुदा ही क्यों होता ऐसा मत कहो मां मेरा दिल कहता है शानी जिंदा है वो एक ना एक दिन जरूर आएगा
पर जिंदा रहने के लिए तुझे यहां के इंसान की सूरत अपनानी होगी फिर यहां के हालात का जायजा लेना आसान हो जाएगा अब यहाँ कोई नहीं आएगा तुम आराम से सो जाओ दिलावर तुम और साजिद रात को बरामदे में जागते रहना सो जाओ बेटा सो जाओ फ्री दबे तुम दरवाजा बंद कर लो ठीक है भैया और हमारी बस्ती में अरे भाई आप लोग हैरान क्यों हैं? 
ये कोई नई बात नहीं हुई उड़ंत स्त्रियां तो हमेशा उतरती रही हैं इस जमीन पर बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले हमने सुना था अब आंखों से देख लिया नहीं नहीं मास्टर जी हमें तो कोई खतरे वाली बात लगती धीरू चाचा ये अपना अकबर है नहीं ये बिल्कुल ठीक बोलता है अच्छा तो ये उड़ंत स्त्री अपने आप आई थी अकल की बात करो दिलावर अपने आप कैसे आ गई होगी कोई खुदा का बंदा लेकर आया होगा के कमाल करते हो दीनू भाई अल्लाह के बंदे तो जमीन पर रहते हैं ना बात है ऊपर से आने वाले की देखो भाई अल्लाह की मखलूक हर जगह है फिर तो इना बेटी ठीक कहती थी जब आग में थे कोई चमकता हुआ बंदा उतर के पीछे पीछे बस्ती में आया मगर समझ में नहीं आता कि वो कौन था और गायब कहां हो गया नहीं था मुझ में अगर मैं वो सब कुछ बता देता जो मैंने देखा था तो ही ना बहन सदमे से मर जाती लेकिन आज उसे जिंदा देखकर मेरे अंदर हिम्मत आ गई है उस रोज जब मैं अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तो मैंने अचानक देखा
پولیس کے مخبر حیدر علی کا بیٹا شناور علی ہے بستی والے اسے شانی کہتے ہیں حیدر علی کا بیٹا ہاں جس کے خون سے تیرے ہاتھ رنگے ہیں جو تیرے راز اور تیرے جرائم کے ثبوت مجھے سوپ گیا ہے جرائم ہاں جرائم بتاؤں باہر سے اسلام منگا کر تخریب کاروں میں کہاں کہاں تخریب کرتے ہو اور شمشیر کے دماغ کو چیلنج کرنا ہے تھا تو کتے اس علاقے کا مالک میں ہوں یہاں میری مرضی اور میرا قانون چلتا ہے نہیں تیری مرضی نہیں چلے گی شمشیر قانون کا ہاتھ تیری گردن تک پہنچ کر رہے گا چھڑا درہ بھادر اس کتے کو گولی مار کر اس کی لاش کو سمندر میں پھینگو لے جاؤ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا شمشیر میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا میں تجھے فانسی کے پندہ پر پہنچا کے رہوں گا باپ کا بدلہ لوں گا ایسی حالت میں تو اس کا زندہ بچ کر آ جانا واقعی ایک موشہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے مجھے پورا یقین ہے فریدہ بہن کہ شمشیر نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ یہ اپنی یاد داش کھو بیٹھا ہے میرا بھی یہی خیال ہے تم لوگ تو بات کا بتنگر بنا دیتے ہو ارے ہینا بیٹی کی شانی سے شادی تو پکی ہو گئی نا اب تو بول پڑھا دو اللہ سب خیر کرے گا اب سوچ بچار کس بات کا ہاں فریدہ بہن اس حالت میں تو اسے ہمارے پیار اور ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہے ہنا کی ماں بند کرنا سوچو شانی کو بھی تم نے اپنی اولاد کی طرف پالا ہے یہ بھی تمہاری مرہومہ بہن کی نشانی ہے اسے اس طرح تندھا بس بھئی ہے بس شانی میرے بیٹے کی طرح ہے جو آپ سب کی خوشی وہی میری خوشی ہے
है मुझे सब ठीक हो जाएगा बेटा वो ऐसा नहीं है जब ठीक हो जाएगा मैं कुछ नहीं सुनूंगी माँ शीशा टूट चुका है माँ मेरी बस्ती में सली है उसने मुझे मेरी बेजती की है तोहिन की है मेरे प्यार की सिल्लत का ये दाग लेकर मैं नहीं जी नहीं माँ ऐसे नहीं कहते बेटे नहीं कहते हिना नहीं कहते मेरी बात सुनो तो वापस लाकर नहीं दे सकता लेकिन उसकी जान जरूर बचा सकता है शानी मान गया है Do I be? 
بلبل تمہیں مخانسی کے تاکتے تک پہنچا سکتا ہے ایسے دشمن کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا کب تک خون کے چھینٹے اڑاتے رہو گے خدا کے لیے آنکھ اور خون کا یہ کھیلا بند کر دو میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے کاموں میں دخل مت دیا کرو میں سونے چاندی کا یہ کھیل بند نہیں کر سکتا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو جرم و گناہ کس محول میں میں نہیں رہ سکتی مجھے آزاد کر دو تمہیں طلاق دے دوں سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے چھوڑ دوں اس لیے شادی کی تھی مجھ سے ہاں مجھے تم سے نہیں تمہارے گروڑ پتی باپ کی دلت سے پیارے جب تک وہ مر نہیں جاتا تم اس حویلی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی یاد رکھنا شمشیر میں تمہاری یہ ذلیل خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی میں میں ڈیڈی کی ساری دولت غریبوں میں باہر دوں گی صفیہ بھی یہی کہتی تھی لیکن اس کے باپ کی دولت ہمارے قبضے میں ہے اور تم جانتی ہو کہ وہ خود کہاں ہے میرا بچہ مجھے جانے دو
नहीं जल्दी बैठो ना इन परिंदों से बच के निकल जाओ
डर गए मगर तुम यहाँ कैसे हो तुम झाड़ में से कैसे निकले क्या देख रहे हो हंस क्यों रहे हो पता नहीं क्या हो गया तुम्हें यहां क्यों आए हो आपको लेने के लिए वापस चले जाओ 
ہائی کمان سے کہہ دو میں اپنا مقصد پورا کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا پرنس اب وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں کیوں آپ کی سوچ جذبات اور جسم سب انسان جیسے ہو گئے تو پھر کیا ہوا ہمارے سیارے کا پرنس ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے ہائی کمان یہ خطرہ مول نہیں دے سکتی آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا نہیں میں یہی رہوں گا یہاں کے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں تو کیا آپ ہمیشہ کے لیے جاؤ یہاں سے کوئی تمہیں دیکھ نہ لے جب مجھے ضرورت ہوگی میں تمہیں بلا لوں گا سپا چپا چھان مارا ہے مگر ان کا پتہ نہیں چلا اگر وہ سرحد سے پار نکل گئے تو سردار ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا ہمیں ان کا پتہ لگانا ہوگا کبراو مات اتنی رات کو ایسے خوفناک جنگل سے وہ باہر نہیں جا سکتے
यह शर्त बनाया उसने तुम्हारा डूब कर मर नहीं गए तुम सर वो देव का बच्चा है वो कोई बला है बला चलो सर हमने शानी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन उस पर कोई हथियार असर ही नहीं करता कहना क्या चाहते हो वो बेपना ताकत का मालिक है उसके अंदर किसी जिन या भूत की रूह है उसके जिसम से बिजली की शुआएं निकलती है अपने पुस्तरे को छुपाने के लिए मुझे जहालत की बातें मत सुनाओ मैंने आज तक आपसे छूट नहीं कहा वो हम जैसा इंसान नहीं है क्या सबूत है तुम्हारे पास कैसे यकीन कर लो तुम्हारी बात का नहीं ये सब झूठ है बकास है तोड़ दो सर यार मैं हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा रहा था तेरी ये हिम्मत क्या तुम जानते नहीं कि हम ऐसे आदमियों के साथ क्या सुलूक करते हैं जानता हूं लेकिन तू भी जान ले शमशेर मेरा खून कभी जाएगा नहीं जाएगा तुझे जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा बेटे के दिश पर लगे हुए 
तुम फिक्र ना करो उसे इस घर का पता चल ही नहीं सकता एहतियात बहुत जरूरी है शमशेर नेहत मक्कार अयार आदमी है वो शानी की तलाश जरूर जारी रखेगा इन्हें बू नहीं मिल रही है मालूम नहीं वो कहां चले गए सुनते हो सुबह से वो मेला दिखाने ले गई है शानी को अब तक वापस नहीं आए शुक्र अलहमदुल्ला क्या क्या शुक्र भेज रहे हो कि वो दोनों वापस नहीं आए अरे नहीं बेगम तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज भी अजीब है जब तीन चार महीने तक घर में कैद थे तो तुम्हें फिक्र था अरे बच्चों की सेहत खराब ना हो जाए अब वो सैरों तफरी को बाहर गए हैं तो तुम्हें ये एतराज है लेकिन ऐसी तफरी का क्या फायदा कि दोनों को खाने का होश ही नहीं <laughs> बेगम अपना वक्त याद करो जब हमारी तुम्हारी नई नई शादी हुई थी तो हमें कब खाने का फिक्र है नहीं हम तो हर वक्त आनी ले बैठते हो अच्छा चलो तो कोई बात नहीं हाँ अब उनको ऐश करने दो
तुम्हारा प्यार था अपने बेटे से खून का हिसाब मांगने आया था बाबर पहुंचा दे से शमशेर पूरा नहीं हुआ शमशेर मामू जान ये लीजिए जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा और अम्मी को भी साथ लेकर ही आइएगा अच्छा बेटी अच्छा अब जल्दी से पहुंचो ना कहीं गाड़ी नहीं निकल जाए तुम क्यों छोड़ बचा रही हो बहुत वक्त पड़ा है घबराओ नहीं
मार्शल तुम सब कहते थे कि बड़ा ताकतवर है
गाड़ी अपने आप कैसे रुक गई मैं खुद हैरान हूं है? कोई साली मैंने बांध गया मैं देखता हूं तो ही ना हिना मैं गाड़ी रुकवाता हूं को बता दे कि दीनू भैया आए हैं लेकिन दीनू भैया तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था तुम्हें पता है शिवशेर के गुंडे तुम्हारी तलाश में यहां भी आ सकते हैं तुम ठीक कहते हो मास्टर जी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बस्ती वाले किसी मुसीबत में फंस जाए मैं तो आखिरी बार तुमसे मिलने पर दीनु भैया दीनु भैया आप यहाँ हाँ मैं तुम ये बताओ हिना और शानी की कोई खबर मिली वो तो ये तो हिना ये तो हिना की आवाज भैया हिना की हिना अरे मेरा बच्चा मेरी जान शहजादा मेरा जबरान अली नानी का हा? अरे बेटा चुप क्यों खड़ी है बेटे है ना ये क्या बेटे खैर तो है क्या हुआ तुझे शानी तो ठीक है ना वो शानी नहीं है माँ ये क्या कह रही है वो शानी नहीं है, है? आ, शानी ये क्या कह रही है क्या हो गया ऐसे ये शानी नहीं तो कौन है ये वो ही अजनबी है जो कलाई जहाज से हमारी बस्ती में उतर कर वही गायब हो गया था क्या कह रही ठीक कह रही हूँ माँ मैंने इसकी असल सूरत देख ली है इसने हम सबको धोखा दिया है 
ये हमारी दुनिया का इंसान नहीं है ये शानी नहीं है अम्मा ये शानी नहीं है हाँ मैं शानी नहीं हूं मैंने इंसान की ये सूरत इसलिए अपनाई थी क्योंकि मैं अपनी असल हालत में यहां जिंदा नहीं रह सकता था ये मेरी एक मजबूरी थी मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता था ये झूठ है ये झूठ है बकवास है झूठ है ये बकवास है जब तुम शानी नहीं थे तो तुम खामोश क्यों रहे तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम शानी नहीं हो इसलिए कि मुझे शानी समझकर तुम्हें जो खुशियां मिली थी वो खत्म हो जाती बस्ती वालों के दिल टूट जाते लेकिन मेरी खामोशी का मतलब धोखा नहीं था मैं तुम्हारी जबान और तुम्हारे रस्म रिवाज उस वक्त भी जानता था इसीलिए मैंने शादी से इनकार किया क्योंकि मैं तुम्हें फरेब देना नहीं चाहता था मैं तुम्हारा शानी तो तुम्हें नहीं लौटा सकता था लेकिन तुम्हारी वो खुशियां बचाने की कोशिश जरूर करता रहा जो शानी की मौत तुमसे छीन कर ले गई थी मैंने वो तमाम जुल्म भी बर्दाश्त किए जो शानी समझकर शमशेर मुझ पर तोड़ता रहा तुम्हारे इस दुनिया में अगर नेकी और वफा का नाम गुनाह है तो मुझे इस गुनाह पर कोई शर्मिंदगी नहीं है शानी, तुम्हारी कुर्बानियों का हमें एतराफ है तुम्हारे खलूस और तुम्हारी वफा पर भी कोई शुभा नहीं लेकिन फिर भी फरेब के इल्जाम से तुम अपने आप को बचा नहीं सकते हम नहीं जानते कि तुम खुदा को मानते हो या नहीं लेकिन तुमने अपना मजहब और अपना अकीदा छुपाकर हमें सबसे बड़ा धोखा दिया दीनू चाचा खुदा की खुदाई सिर्फ इस जमीन तक महदूद नहीं है न उसके आखिरी नबी का पैगाम भी सिर्फ तुम्हारी दुनिया के लिए था हमारे दिलों में भी उसी खुदा का ईमान है खतरे का वक्त आने से पहले किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं खतरा कैसा खतरा हमारे साइंसदानों ने बताया है कि हमारा सैयारा खत्म होने वाला है क्या हाँ दीनू चाचा ऐसी ही बात है मुझे अपना काम पूरा करके वापस चला जाना चाहिए था लेकिन हालात कुछ इस तरह उलझते गए कि मैं वापस न जा सका मगर अब मैं ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकता कैसी बातें करते हो शानी भैया जब वहां इतना बड़ा खतरा है तो वहां जाने की क्या जरूरत है यही रुक जाओ शानी शानी भाई आप ना जाए आप ना जाए शानी तुम क्यों जाना चाहते हो वहां उन सबको यहां क्यों नहीं बुला लेते मेरी बात और थी दिनू चाचा मैं उन्हें यहां नहीं बुला सकता क्यों क्यों नहीं बुला सकते यहां इंसान इंसान को कत्ल कर देता है एक भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा है नहीं दिनू चाचा इंसानी खून से होली खेलने वालों की इस दुनिया में मैं उन्हें नहीं बुला सकता उसने मुझसे मेरा हाथ छीना है 
मैं इसी हाथ से उसकी जिंदगी छीनूंगा तुम ठीक कहते थे वो इस दुनिया की मखलूक नहीं है लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उससे अपनी बेजती का बदला जरूर लूंगा एक बात कहूं सर बोलो भलाई इंसान हमारे राज नहीं जानता इसलिए वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हाँ अलबत्ता दीनू हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है गलत समझ रहे हो तुम आज दीनू को उसकी हिमायत ने लंबी जबान दी है बस्ती वाले उसकी वजह से सीना तान कर चलते हैं हमारा सर दुश्मन वही है उसी के खौफ ने हमारे भेड़िए जैसे फौज को बुजदिल बनाकर रख दिया है लेकिन सर याद रखो अगर ये आदमी जिंदा रहा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे एक दिन बस्ती वालों की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो हमारे खिलाफ बगावत के लिए खड़े हो जाएंगे हम बस्ती वालों को चिंटी की तरह मसल दें लेकिन खिलाई इंसान को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं शमशेर के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर उसे अपनी ताकत पर घमन है तो हमें अपने दिमाग पर नाश है मैंने इसका इंतजाम कर लिया है इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है मैं समझा नहीं बात यह किसी सैयारे से एक वैशी एलियन आ गया है उस टेबल ने तबाही मचा रखी है मुझ पर भी हमला किया था जान तो बच गई लेकिन हाथ न बच सका तुमने इसके लिए क्या किया मैंने अपनी हिफाजत के लिए गार्ड्स तो रख लिए हैं लेकिन ये गार्ड्स भी उसके सामने बेबस है योर प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस एलियन के बारे में कुछ और बताओ हाँ हाँ घर चलकर सब कुछ बताऊंगा अपना शुभ दूर करने के लिए मैंने उसकी कुछ तस्वीरें भी बनाई है प्लीज आइए थैंक यू यही है वो एलियन डॉक्टर जिसने इंसान की शक्ल इख्तियार कर रखी है मगर इसकी फितरत बदली नहीं इसके अंदर अजीब सी कुत पोशीदा है जब इसे गुस्सा आता है तो इसके जिसम के अंदर बिजली की लहरें दौड़ने लगती हैं। देखा तूने डॉक्टर बिल्कुल पागल हो जाता है बहुत तबाही मचाता है इसे खत्म करने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई है डॉक्टर कोई हथियार कारगर नहीं होता अलबत् एक दफा हाई टेंशन वायर के शौक से यह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और वो जरा ठहरो क्लोज करो ब्लॉक ब्लॉक जरा राइट की तरफ बैन करना हरियम हरियम क्या ख्याल है डॉक्टर ये तस्वीर देखकर कामयाबी की उम्मीद तो बनती है मेरा मतलब है आगे सोचा जा सकता है तो फिर इसे खत्म कर दो डॉक्टर ठीक इट इजी ये आसान काम नहीं है तुम्हारा मुकाबला एक एलियन से है जो पुरस्कार कुतों का मालिक है उसको खत्म करने के लिए कोई मुनासिब डिवाइस सोचनी होगी एक्सपर्ट से मशवरा करना होगा इस सारी प्लानिंग के लिए काफी सरमाया और वक्त सर्फ होगा पैसों की परवाह न करो डॉक्टर जितनी रकम चाहिए मैं दूंगा मगर इसे खत्म कर दो खत्म कर दो डॉक्टर तुमने कहा था ना कि गुस्से की हालत में उसके बदन में से बिजली की लहरें दौड़ने लगती हैं सैयारे पर आज फिर मुसीबत आई है मेरा सैयारा तबाह हो रहा है ना 
तुम्हारा सैयारा कहा है इनमें कौन सा सैयारा है तुम्हारा बताओ ना बताओ बताता हूं वापस जाना होगा ही ना क्या नहीं नहीं मेरे लोग मुसीबत में हैं ही ना इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है तुम्हें अपने सैयारे के लोगों का इसलिए इतना ख्याल है ना कि तुम वहां के फ्रेंड्स हो ये बात नहीं है ये बात नहीं तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मुझसे और चिपरान से भी तो तुम्हारा कोई रिश्ता है हमें छोड़कर वापिस ही जाना था हाथ क्यों था मतलब मेरा क्यों अपनाया था मुझे गलत ना समझो है ना मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा नहीं शानी मैं इस तबाही में तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे अगर जिंदगी रही तो एक साथ जिएंगे और अगर मौत का वक्त आ गया तो एक साथ मरेंगे मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाता है ना लेकिन तुम लोग वहां की फजा में जिंदा नहीं रह सकते समझ में नहीं आता मैं क्या करूं अम्मी अम्मी पापा आप अपनी लात को कहा कर लें यहां पर कुछ नहीं वो कल आपकी साइकिल रेस है ना हम उसी की बात कर रहे थे अच्छा पापा आप हमारी साइकिल रेस देखेंगे ना हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे तो एलियन बच नहीं सकता तो फिर देर 
है किस बात की डॉक्टर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो ना प्लीज जल्दी कमान कमान तुम्हारे यहां ठहरने की कोई खास जरूरत तो नहीं बाकी काम मैं खुद कर लूंगा ये तुम क्या कह रहे हो बालिन इसे वापस भेजने का इंतजाम करो ट्रेटर गद्दार मैं तुझे देख लूंगा सुनो आज शानी के बेटे की सालगिरह है
bonito. Tu madre. Ya lo he hecho. Ya he hecho.
कर सकता मेरा दुश्मन और मेरे पंजे से बचकर निकल जाए ये कभी नहीं हो सकता मैं उस कुत्ते खला इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता उसकी ताकत खत्म हो चुकी है वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता जो उसे तलाश करो वो भी दूर नहीं गया होगा उसे खत्म कर दो
वक्त में लेने आ गए हैं चलो मैंने जिब्रान को नहीं देखा चले ये वक्त ऐसी बातें पूछने का नहीं तुम जल्दी से चलो चलो ना मैं जिब्रान से मिले बगैर नहीं जाऊंगा तुम जाओ शानी तुम जाओ नहीं ना मैं हर किस नहीं जाऊंगा तुम तुम अब जिब्रान से कभी नहीं मिल सकोगे शानी जालिमों ने मार दिए नहीं वो उसे नहीं मार सकती मैं खुद उसे अपनी आंखों से देख चुकी हूँ वो मकान के नीचे
तुम अपनी माँ का ख्याल रखना खुदा हाफि